Ok, ils voient le mot get en anglais, le verbe get. Moi, ça a un pile problème dans l'anglais. En plus, on ne peut pas connaître comment on peut utiliser les et les autres phrases, on ne peut pas connaître qui ça veut les dire. C'est ça que nous parlons dans une série de vidéos. Ça, c'est la première vidéo dans une série de vidéos que nous allons faire. Nous allons faire ensemble avec 50 verbes que le verbe get là prend sens. Et je vous dis, nous allons seulement 10. Et c'est ça que nous allons faire. Restez ensemble avec nous faire une vidéo. Ne pas oublier de partager parce que nous allons faire une vidéo pour le venir. Ok, le premier sens verbe que le carré c'est le verbe recevoir ou bien obtenir. Obtenir en anglais, c'est get. Tout comme recevoir, nous dit receive. Le verbe receive, ça veut dire bien get là qui prend sens verbe ça. Et bien, si je dis, recevoir un nouveau livre. Chaque mois, elle m'a dit I receive a new book every month. I receive a new book every month. Ça veut dire je reçois un nouveau livre bien chaque mois. Ici, on a dit I receive, mais elle m'a dit I get. Ok, I get a new book. I receive a new book. Ok, moi ça, on pas dit book comme ça, mais je dis book. Let's go book. Voilà book. Ok, I receive a new book. Ça veut dire je reçois un nouveau livre. Même si dit I get a new book every month. Ok, deuxième exemple, c'est she got a promotion at work. She got a promotion at work. She got a promotion at work. Je veux une promotion au travail là. So she got. Ok, ça c'est le sens que le verbe get l'an apprend. C'est le sens du verbe obtenir ou bien recevoir. Deuxième sens, c'est le sens du verbe devenir. Ok, devenir en anglais c'est become. Ok, become, c'est le verbe devenir, become. Mais ici, c'est ma dit, bien, il devient fatigué. Il a dit, is getting tired. Is getting tired, ça veut dire, monsieur, 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 je suis fatigué là. Il a dit, is becoming tired. Mais vous mettez, is a become, non, vous mettez get là. So, is getting tired. So, is getting tired. Ça veut dire, il devient fatigué. Ah, monsieur, je suis fatigué là, monsieur, fatigué. Deuxième exemple, so, is everything getting better? Is everything getting better? Is everything getting better? You know, pour remarquer depuis dans premier exemple, on dit getting. Ça fait ça t a pour nous cette son de là parce que il y a mitan deux voyelles. Regardez bien. Il y a mitan i ensemble avec e. Et ça fait le bon son de là. On dit getting. On pas dit getting, mais je dis getting. OK? Is getting tired? Et puis me dit is everything getting better? Est-ce que tout bagage vient plus bon? Is everything getting better? OK, les choses vont-elles mieux? Is everything getting better? Troisième sens, c'est le sens du verbe comprendre. Get car veut dire comprendre. Pas bien comprendre en anglais, c'est bien understand. C'est understand. Si m'a dit bien, je ne comprends pas la blague, je ne comprends pas la blague sur le So, I don't understand the joke. Mais là, il utilise get. Il a dit là, I don't get the joke. Ok, I don't get the joke. I don't get the joke. Ici, tu ça qui n'a pas besoin de faire son nom. Vous n'avez pas besoin de dire I don't, mais seulement dit I don't. I don't get. I don't get the joke. I don't get the joke. Américain quand tu danses l'été à venir après, le plus souvent on va prononcer tes ça. Il y a plusieurs vidéos me faire côté que me souligner ça déjà. OK, so I don't get the joke. OK, je ne comprends pas la blague, je ne comprends pas la blague là. So I don't get the joke. Deuxième exemple. So you have trouble getting it. So you have trouble. You have trouble getting it. So vous avez une difficulté pour comprendre ça. <laughs> you have trouble getting it, right? <laughs> So, vous avez un problème, vous avez difficulté, vous ne pouvez pas ça, non? So, you have trouble getting it. Ici, nous avons trouble. Trouble veut dire problème. Difficulté. Ok? Trouble. Je me dis, you have problem getting it. Ok? So, you have problem getting it. Ok? Là, nous dit, you have trouble getting it, right? Vous avez un problème pour comprendre ça. L'autre sens du verbe to get again, c'est le sens du verbe arriver. En anglais, on dit arrive. Le verbe arriver, en anglais, c'est arrive. Arrive. Mais nous avons utilisé get dans la place du verbe ça. Attendez bien. So what time does the train get in? So what time does the train get in? So à quelle heure train arrive? What time does the train get in? Get in. Là, me font liaison là. Regardez bien, me font liaison là. Me dit get in. On a dit get in, get in. Ok? So what time does the train? On a dit train. In. Train. What time does the train get in? So, à quelle le train arrive? À quelle heure le train arrive-t-il? Ok, dernier exemple, c'est They got here last night. They got here last night. They got here. They got here. They arrived. They arrived avec D. M'ajoutons, m'ajoutons D en fin. Hein. Pour me faire passer simplement. On dit They arrived. They arrived. 
And I would see they got, they got here last night. They got here last night, right? Bien, ils sont arrivés hier soir. Ils sont arrivés hier soir. Hier soir, ils sont arrivés. And bien, they got here. They got here. They got here last night. Le verbe to get capable bien sens du verbe faire. C'est ça, nous dit faire ou bien effectuer. Pas bien faire en anglais, c'est do ou bien make. Le verbe fait traduit par deux mots, do ou bien make. Nous avons bien fait différents deux verbes. Nous avons fait ça déjà, mais nous avons plus d'autres expressions idiomatiques ensemble avec nous. Vous allez bien? Eh bien, là, on dit I need to get some shopping done. Faire des courses en anglais, l'expression c'est do shopping. Ou bien do the shopping. Mais là, on utilise le verbe get pour parler de ça. Eh bien, si on dit besoin de faire un petit achat, on a besoin d'acheter de toi, on a là. Ok, bien, je dois faire des courses. Eh bien, c'est I need to get some shopping. On a les I need to get some shopping. Ici, get prend forme verbe faire. En anglais, on dit do. Parce que l'expression, c'est bien do some shopping. Ou bien do the shopping. Mais là, on utilise get. Dernier exemple. She needs to get a new key made. Ça veut dire bien, il a besoin de faire un nouveau clé. Elle doit se faire une nouvelle clé. Ok, she needs to get a new key made. She needs to get a new key made. Elle dit, elle a besoin de faire un nouveau clé. Ok, ça, elle bien, la get, la lui-même, il prend sens du verbe faire ou bien effectuer. Là, le verbe comporter. Comporter en anglais, on utilise le verbe behave. Se comporter, c'est behave. Ok, behave. Et puis agir en anglais, nous disons act. Mais ici, le verbe to get cap en forme de verbe. Vous allez bien, get cap en forme de verbe. Ça. Par exemple, si je dis, bien, il s'entend bien avec ses collègues, mais je suis bien avec avec collègues de travail. Et bien, je dis, he gets on well with his colleagues. He gets on well with his colleagues. Je dis, je suis bien ensemble avec les collègues. Li. He gets on. Là, je dis, he behaves. Je dis, he behaves well with his colleagues. Elle se comporte bien ensemble avec les collègues de travail. Il ouais, behaves, he behaves well with his colleagues. Mais là, me dit, he gets on well with his colleagues. Mais l'expression, c'est to get well with someone. Il veut dire s'entendre bien avec, avec quelqu'un. Ou entendre bien avec le monde, ou à l'aise avec le monde, ou à aucun problème ensemble avec le monde. Ok, so, I get on well with you. Moi, je m'entends bien avec vous. Nous n'avons aucun problème. Deuxième exemple. She knows how to get along in society. Il connaît comment vous comporter dans la société. Là, typiquement, ça, c'est le verbe comporter, c'est behave. Behave, c'est le verbe se comporter. Dès qu'elle dit, she knows how to behave in society. Eh bien, il sait, ou bien elle sait, sorry, elle sait comment se comporter en société. She knows how to behave. Ouais, she knows how to behave in society. Mais là, me dit, she knows how to get along. She knows how to get along in society. Ouais, ici, le mot, c'est bien society. Society, right? Society. Là, tu es dans deux voiles, pas oublier, les Y qui sont I, ils ont utilisé comme une voyelle. Des fois, les Y qui sont I en anglais, ils sont son deux voyelles que liées. En anglais, les voyelles sont plus catégorisées par son, c'est son qui compte et pas son where. Et ça, fait là, au lieu qu'on dit society, nous dit society. Et ça, son impie bien, c'est un principe. Si on a besoin de son impie bien, là, tu es dans deux voyelles, depuis l'accent par tomber là, dans les ou utiliser théâtre pour son D. Là, on dit society, right? Ok, l'autre exemple que nous avons, get car il sans verbe attraper. Attraper en anglais, on dit catch. C'est le verbe catch. Et puis prendre, c'est le verbe take. Nous allons voir ça dans deux exemples. Ça. Premier exemple, nous allons utiliser take, c'est le verbe prendre. Eh bien, si je dis, je dois prendre un bus pour la ville, je dois prendre un bus pour entrer dans la ville. Et je dis, I need to take a bus to the city. Là, je dis take. Parce que ça, c'est le verbe prendre. I need to take a bus to the city. Mais là, je vais utiliser take, là, je vais mettre may, je vais mettre get. Là, je dis, I need to get a bus to the city. So I need to get a bus. I need to get a bus to the city, right? You see, I'm the city, city, right? I need to get a bus to the city. Mon chien besoin pour pour un bus là montrer dans ville là là. Besoin pour un bus là montrer dans ville là. Okay, so I need to get a bus to the city, right? Deuxième exemple. He managed to get the ball. He managed to get the ball. La get conforme à ce du verbe attraper. Attraper en anglais c'est catch. Des gars dit he managed to catch the ball. Il a dit, il manage to catch the ball. Il dit, il a réussi à attraper le ballon. Mais je finis par kimber ballon. Il kimber ballon, il capte ballon. Catch. Mais là, on utilise le verbe get, c'est le verbe attraper. Ok, so he managed to get the ball. He managed to catch the ball. 
préparer à manger ou préparer à boire, vous get gagner sans ça. Vous préparer un bail pour manger ou préparer un bail pour boire, ou qu'à utiliser get. Ok, for example, I get dinner ready. Ça veut dire, je vais préparer le dîner. Je vais le faire dîner après là pour nous faire fonctionner. Ok, so I'll get dinner. Ou là, je dis dinner. I'll get dinner ready. Ok, c'est pas dinner, c'est pas dinner, mais c'est din, dinner. Ou là, I'll get dinner ready. I'll get dinner ready. C'est I will, mais le plus souvent américain fait formule du tout là, il pas dit I will, mais il dit I'll. De même, je n'ai pas dit he will, il dit he'll. She will, she'll. It will, it'll. You will, you'll. We will, we'll. They will, they'll. Ok, deuxième exemple. Can you get me a drink? Can you get me a drink? Can you get me a drink? Est-ce que vous avez un petit Est-ce que vous avez un petit bain pour vous faire un boisson? Ok? Joint, joint, quand tu as pas boisson, là, il prend sens son nom. Joint, c'est le verbe boire, mais ici, là, il prend sens. Il y a un nom là qui c'est boisson. Ok, joint, il y a catégorisé, il y a ça qui est hot joint, c'est boisson alcoolisé. Il y a qui dit qu'il y a un bon alcool dans le Boisson alcoolisé, il y a ça hard joint. Et puis, il y a un soft joint. Par exemple, si je vais ça au cabré, ouais, soft joint. Ok, là, nous avons Can you get me a joint? Est-ce que vous avez un bon bain pour vous là? Ok, ça get prend sens. Je vais préparer ou on bague soit pour mon manger ou bien soit pour mon boire. L'autre exemple, c'est l'on répondre dans le téléphone. C'est répondre au téléphone. Get qui prend sens. Par exemple, I'll get the phone. Ou I'll get the phone. C'est-à-dire, je vais répondre au téléphone. Je vais recevoir le téléphone. Je vais prendre le téléphone. Je vais prendre appel là. Bon, je vais dire ça Je vais prendre appel là. Eh bien, c'est I'll get the phone. I'll get the phone. Je vais recevoir appel là. Yeah. Yo les ouvre qui c'est pick up, pick up the phone, c'est là là on vient à décrocher téléphone non, comprend? Là on dit pick up, you pick up the phone. OK, mais là on dit I'll get the phone. I'll get, get ça c'est le sens du verbe répondre, on va répondre en téléphone. Deuxième exemple. He can't, so he's busy getting the phone. So he cannot or, or he can't. He's busy getting the phone. He's busy getting the phone. Et il dit pas capable, il ne peut pas. Eh bien, il est occupé pour le répondre. Il est occupé là pour le répondre. Il n'est pas capable de répondre au téléphone dans le cognac. So he's busy getting the phone. Il n'est pas capable de répondre au téléphone dans le parce qu'il est occupé. So he can't. Dernier verbe que nous avons là, ce qui fait dixième verbe que nous avons là, sans verbe que nous avons là, c'est sans verbe être ou bien devenir malade. C'est être malade ou bien devenir malade. Par exemple, là, on dit she got the flu last week. She got the flu last week. Ça veut dire qu'elle a attrapé la grippe la semaine dernière. C'est dame ça là. Et depuis semaine passée, là, il, il est attrapé en grippe. She got the flu last week. Ouais, she got the flu last week. Ça veut dire qu'il est attrapé en grippe depuis semaine dernière. Ok, so they got sick after the trip. They got sick after the trip. Ils sont tombés malades. Depuis après le voyage, là, ils sont tombés malades. Ok, so they got sick after the trip. They got sick after the trip. Là, dit trip. Sick, trip. Chouip. Anyway, so, c'était exactement 10 premiers sens que le verbe get kagen. Partagez la vidéo, ça va. Parce que nous avons 50, nous seulement bon 10 déjà. Il était 40 pour moi. Partagez la vidéo, ça, guys, pour que nous puissions toucher plus de monde pour qu'on ait des gens de Parce que le verbe s'appelle trop problème problèmes dans l'anglais. Nous ne sommes pas capables encore, guys. Il faut nous résoudre le problème, ça. Thank you so much, guys. See you next time.